क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर वन लॉज ऑफ मोशन एक्सरसाइज क्वेश्चन वन मैच द फर्स्ट कॉलम विथ अप्रोप्राइट एंट्रीज इन द सेकंड एंड थर्ड कॉलम्स एंड रिमेक द टेबल आंसर कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री वन नेगेटिव असलरेशन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस अ वेहीकल मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकंड स्टॉप आफ्टर फाइव सेकंड्स टू पॉजिटिव असलरेशन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज अ कार इनिशियली एट रेस्ट रिचेस अ वेलोसिटी ऑफ फिफ्टी किलोमीटर पर हावर इन टेन सेकंड्स थ्री जीरो असलरेशन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कॉन्स्टंट अ वेहीकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकंड क्वेश्चन टू क्लैरिफाई द डिफरेंसेस ए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वन डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी बिटवीन द पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन वन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट ऑफ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी टू इट डज नॉट हैव डायरेक्शन टू इट हैज डायरेक्शन थ्री इट्स मैग्नीट्यूड ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट ऑफ डिसप्लेसमेंट थ्री इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस दैन और इक्वल टू दैट ऑफ डिस्टेंस बी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वन अ बॉडी इज सेट टू हैव यूनिफॉर्म मोशन वेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन वेरी स्मॉल इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम वन अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम टू इन दिस केस द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट टू इन दिस केस द स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट कॉन्स्टेंट फोर क्वेश्चन नंबर थ्री लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्वेश्चन फोर कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड एक्सप्लेन देम ए द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट्स ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बी डिसलरेशन इज नेगेटिव असलरेशन सी When an object is uniform circular motion, its velocity changes at every point. D. During collision, total momentum remains constant. E. The working of a rocket depends on Newton's third law of motion. Question five. Give scientific reasons. A when an object falls freely to the ground its acceleration is uniform answer 1 when an object falls freely the ground only force acting on the object is that due to the earth's gravity 2 near the earth's surface this force on a given object is practically uniform hence an object falling freely 
to the ground has the almost a uniform acceleration b even though the magnitudes of action force and a reaction force are equal and their directions are opposite their effects do not get cancelled answer action and reaction force act on different bodies hence though their magnitudes are equal and directions are opposite their effects do not get cancelled c it is easier to stop a tennis ball as compared to a cricket ball when both are traveling with the same velocity answer 1 the momentum of the body is the product of its mass and velocity the mass of a cricket ball is greater than that of a tennis ball hence if the two balls have the same velocity the momentum of the cricket ball will be greater than that of the tennis ball 2 also a cricket ball is harder than a tennis ball therefore it is easy to stop a tennis ball than a cricket ball moving with the same velocity d the velocity of an object at rest is considered to be uniform answer 1 the velocity of an object at rest is always zero 2 thus it does not change with time hence it is considered to be uniform question 6 take five examples from your surroundings and give explanation based on newton's law of motion answer 1 when a person kicks a wall with a bare foot he exerts a force of action on the wall at the same time he himself experiences the force of reaction exerted by the wall on his foot this force have the same magnitude and opposite directions this is newton's third law 2 the motion of a ball falling down through the atmosphere this is example of newton's first law of motion 3 when a book kept on a table it exerts a downward force on the table at the same time the table exert upward force of the same magnitude on the book 4 when you ride your bicycle your bicycle is the mass your leg muscles pushing pushing on the pedals of your bicycle is the force when you push on the pedals your bicycle accelerates you are increasing the speed of the bicycle by applying force to the pedals 5 a kite when the wind changes can also be described by the first law for question number 7 link in description box